Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de Mayor Academy de Sanga Zero. Comme je l'ai dit hier, je vais continuer à critiquer le jeu tout en continuant à jouer au jeu parce que j'aime bien le gameplay. Mais il y a énormément de défauts. On fait dislike, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même vous désabonner, je continuerai à le dire. Et cette fois-ci, on va réagir à la vidéo de Sitchin, la plus grosse whale de euh, Nanatsu et de Mayo Academia de Shanghai Zero. Là, parce que le début, il a déjà plus de 400 000, euh, 400 000 euh, de puissance. Et dites-vous, pour atteindre 400 000 de puissance, même sur la chinoise, même sur la chinoise, on avait mis plus de trois semaines à les atteindre en payant. Du coup, voilà, voilà. On va enchaîner. On va enchaîner tranquillement, on fait peur. Les prix tout play, ils sont à, ils, ils sont à l'heure actuelle à entre 400 000 et 600 000 de puissance. Hein, pour vous dire. Du coup, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour cette vidéo. J'ai déjà regardé les deux, trois premières minutes. Non, on y go. Les quatre premières minutes, du coup. Allez, go. Je jouais le jeu. Et je sais que, comme beaucoup d'autres whales, c'est ce que tu veux. On recule un peu parce qu'il il avait déjà dit des trucs intéressants que j'avais déjà soulevé et remarqué dans mes anciennes vidéos. Et que je vais sans doute répéter. Mais vu que lui, c'est une whale qui a plus de 160 000 abonnés, le jeu bon, va sûrement l'écouter. Les développeurs vont l'écouter, c'est sûr. On va, on va, on, bon, c'est pas sûr, mais il y a moyen. Niveau 47, 427, euh, 20, 424 826 de puissance. Il a déjà mis plus de 2000 euros. Ah oh non, il a mis 3000 dollars. 3000 dollars parce qu'il a fait une vidéo en vocation euh, défi. Plus 1500 euros euh, sur les trois premiers jours. Enfin, dollars. Du coup, voilà. Du coup, on enchaîne. On regarde. Problems aren't resolved very quickly. They're gonna turn. Là, il, il a dit que les problèmes qui doivent être résolus le plus rapidement possible, il va les énumérer là et il va en parler. Into huge issues because I've been playing mobile video games now for about eight years, and five years I've been doing it full time professionally. I have played so many mobile games. I have watched other communities as well, and I know how. Bon, là, là, il dit qu'il a joué énormément de mobile. One star review bombs. Reddit, et là il va commencer à énumérer. Very savage, one star review bombs and boycotts if issues aren't resolved. Si, il a dit que si ces problèmes ne sont pas résolus dans les prochains jours, dans les, ouais, dans, enfin, dans les prochaines semaines, et que, que le boycott du jeu et que les mauvaises notes ne marchent pas, à faire changer le jeu, il ben, faudra sûrement arrêter de jouer le jeu ou sinon le jeu va mourir. Pour les free to play, surtout que le jeu se base pour les free to play vu que il y a très très peu de cash player. And that is a very messy cycle, and it's a cycle that I just don't want to see happen to this game. But at the same time, I feel like we're not getting the um, level of communication that we. Là, il parle que la, que la communication du jeu, excepté pour annoncer des portails des bannières ou euh, des, des nouveaux packs ou quoi que ce soit ou des nouveaux événements elle est euh, nulle elle est pourrie we need from the developers of this game we really need a transparent bon lui le dit d'une façon plus diplomatique moi je le dis d'une façon plus crue et plus sauvage du coup ça se résume à peu près à ça hein. level of communication about some big issues that are rising as many of us kind of get into the mid game of my hero the strongest hero it becomes very apparent there are some very big problems Bon, là, il commence à trop allonger sur le défaut. This game has a terrible energy system. Là, il parle de la stamina. Le problème qui revient le plus souvent, j'en avais déjà parlé, que du fait que juste dans le mode solo, euh, on va dire que sur les 8-9 modes qu'il y a, il y en a au moins 7 ou 8 qui demandent de la ressource de stamina. Et que chaque utilisation, ou, euh, chaque utilisation dans chaque mode revient à utiliser 25 points de stamina. Sur 160 euh, points de stamina et avec le recours avec une régénération de, 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 euh, de 100 avec euh, le, dorm, euh, le dormitory plus, euh, plus les trois regènes aux trois heures différentes, ça fait 100. Et la regène automatique, on est euh, quasiment à, entre 350 et à 400. Mais bon, ça, c'est sans compter 
les tryharders, il y, a, il y a très peu de tryharders et surtout que les tryharders ne sont là que sur les premières semaines. Après, ils, ils vont commencer à jouer casuellement, tranquillement, sans forcément se voler. Et plus on avance et plus on verra que le jeu devient de plus en plus cher. Je vous expliquerai ça dans la vidéo, soit d'aujourd'hui, soit de demain. Deux. On continue la vidéo. Number two is a huge lack of free-to-play coins and summons. They dry up really, really quickly. And free Maintenant, là, je résume très rapidement. On va directement passer au troisième truc. Là, il, a, il parle du système d'invocation où il y a énormément de portails, que ce soit, que ça concerne, que ça soit sur les cartes ou encore sur les personnages. Euh, il n'y a pas assez de pièces d'héros à gagner ou à ou à farmer pour pouvoir invoquer surtout tout ce qu'on a enfin principalement sur les cartes passives et les cartes compétences actives plus le personnage plus dans six jours on aura un futur portail très important qui va défoncer le mec is very very dry once you get to the mid game and proving to be a massive turn off for so many players but also on top of that point number three is a huge over monetization of content and events and we'll talk about that and kind of what it entails but pretty much everything uh, that you play in the game has some sort of element where if you pay you get much better rewards for doing it and i feel like that is il a dit que le jeu était très axé euh, pay to win euh, et que plus tu payais, plus tu recevais de meilleures récompenses et que ce, cet aspect-là pourrait détruire euh, le gameplay des plus like... Vu qu'il en fait, qu il a, il a dit monétiser, mais vu que chaque chose, chaque chose peut être tout, tout simplement payée en fait. Dans ce sens, la stamina peut être payée, les, euh, les, les monnaies des différents shops, des différentes boutiques peuvent être payées, euh, les, les, les fragments des personnages, les tickets peuvent être payés avec votre carte bancaire, et ce qui fait que ça donne énormément accès au système VIP et au cash player. To the roof man is a good way to go. I think that's a very unsustainable way and also makes the, the game feel a little bit grubby as well. I really, really don't like that, and we'll talk about that. It feels really, really bad. And like, uh, what's it, $700 the other day on six star card summons? And I got, and like, uh, what's it, $700 the other day on six. Il a, il a mis plus de 700 dollars aujourd'hui sur le jeu. Okay. Star card summons and I got like three six star cards and it didn't really like benefit me that much, man. The whole experience. Il a mis 700 dollars aujourd'hui sur les cartes. Euh... This felt really... ah, je pense que c'est suite à, son, à sa vidéo invocation. Pour avoir euh, trois cartes, il, a, il dit que c'est très mauvais dans l'ensemble, que ce soit pour, euh, pour les free to play ou encore les cash players, parce que ça nuit, pour moi, pour moi là c'est mon avis personnel, ça nuit à l'expérience du joueur, du fait qu'on qu puisse payer tout, tout le, le, toutes les cartes en fait, sans forcément parmi ou quoi que ce soit du coup bah, le pvp auto ben bah, on se fait rouler par les grosses euh, le top dégâts pour le p pour le pve cop ben bah, on se fait rouler pour le, le pvp euh, warzone on se fait rouler dessus parce que c'est les neuf meilleurs persos de la box qui sont pris du coup bah, voilà ça résume un peu le mécontentement de la plupart des joueurs more i get into it uh the more i hate it man it's just like a massive grind a massive money sink and as a, a whale that spent very close to about um uh, 5000 us dollars on this game already uh it just it made me like want to stop spending and that is not what you want uh from one of your biggest whales playing the game and i know like many of massive whales are off by the comments in many regions of people too many players depending on massive problem energy in this game doesn't regenerate very fast there are like a few et là il parle de, du fait que l'énergie ne se régène pas assez rapidement et qu'en fait qu'on est très très vite euh, on finit très rapidement nos, nos quêtes 
que ben, ça, ça se manque une nouvelle fois, que ça nuit à l'expérience du joueur et qu'on qu n'a pas assez de, de stamina pour pas mourir en vue. On n'est pas, pas sur un jeu comme euh, Nanatsu ou autre. ways to get it throughout the day via your dorm and also the um uh what is it the free like uh lunch collection as well but aside from that energy is consumed very very quickly and you've got voilà, c'est ce que je résumais tout à l'heure le fait que chaque utilisation nous permettait de nous limiter sur l'expérience du, du joueur du coup 25 points de stamina pour 125 points euh, on avait quoi 160 on part sur un truc cool 160 on est sur du 260, 260 divisé par 25, les gars, on est à pas plus de réellement euh, 9, allez, entre 8 et 10 utilisations de, de combat euh, PVE. C'est très, très peu. Surtout que certains, on peut skip, d'autres, on peut les faire manuellement, mais c'est pas assez. Surtout que ça, euh, faut, faut utiliser sa stamina également pour le power up. Enfin, pour le power-up du niveau. Il fait que faut la garder pour euh, les ressources, pour former les ressources, pour également l'utiliser en, en euh, dans les différents modes du solo mode. Et, et du coup, euh, ça, ça nous fait plus ou moins 10 utilisations par jour. 10 à 15 utilisations par jour. Donc, on compte la génération. Solar events. Um, you also need to grind out a mixture of character upgrades via the supply. Um, so you need experience. You also ideally want the card upgrades as well. Voilà, ce que j'avais dit, qu'on avait plusieurs modes de jeu où il fallait utiliser ceci. On avait besoin de ressources. C'est pour ça que j'ai comparé énormément à la chinoise. Tu fais que, le, que juste ils aient ajouté euh, les ressources pour améliorer les équipements. Enfin. Euh, un mode de jeu où il, fa il fallait augmenter ou il fallait farm les, les petites potions vertes plus les tickets ça en, il y avait pas ça sur la chinoise euh, du coup ça détruit ça détruit encore plus l'expérience du joueur well you get to a certain point as well kind of like mid 40s where credits actually start becoming a really really big issue as well so i'm finding like a massive need for those as well and then you've also got chips on top that double trial shards for there so there's all of this stuff that you need energy for but if you're free to play you can barely get any of it on a daily basis en fait quand tu es free to play faut choisir vraiment très minutieusement chaque chose que tu veux que tu tu veux faire par exemple tu peux pas exp euh, l'intégralité des, euh, des fragments de personnages qui plaisaient, on est limité à deux utilisations. Là, il a acheté, il a acheté dans, je pense qu'il a dû acheter dans le truc euh, qu'on gagne avec euh, les, les quêtes quotidiennes. La, euh, la fameuse carte bleue, là, bizarre, avec euh, l'éclair, la flèche. Il a dû euh, agrandir le, le nombre de, de stocks par personnage. Basis. And on my free to play account, I'm now kind of at a point where I don't want to spend any coins on energy. I'm past level 39 because uh, I need those coins for summons. You know, if I want to get like that. Voilà, même lui, et, 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 il ne se, 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 ah, je vais gagner. Il ne se permet pas d'utiliser la totalité de ces zéro coins, enfin de ces pièces zéro pour euh, invoquer par ci ou pour invoquer par là. Euh, enfin, pour les utiliser sur la stamina ou quel que, quel que soit le mode de jeu où il faut, faut, les, faut utiliser ça pour, pour augmenter sa puissance. Uh, il, a, il a fait ça au début, mais il a vu que ce n'était pas du tout rentable, que même en étant, free, en, que même en étant cash player, c'était abusé d'utiliser autant de ressources pour si peu de... Euh, Characters on the banners that are dropping, you know, you can't be chucking your coins um, into these stamina refills to farm out additional stuff on a daily basis. And because of that, it's just creating this absolutely huge resource gap between free to play and spenders in this game. And it's also like a massive turn off for free to play. One of the biggest things I got from an interview from the previous CEO of Kabam, who run Marvel Contest of Champions, is the absolute worst thing you can do in a free-to-play game is allow free-to-play players to get to that point where they're like oh there's nothing i can do i guess i better close the game and play something else and if you're free to play that is a very common experience on a daily basis there is other bah, là, là, là il dit que la communication on enfin que si on fait un jeu de base il doit être plus accès free to play que, que cash player et que du fait que qu'il y ait très peu de communication entre euh, L'ACM, du coup, le, le community manager 
les réseaux sociaux et tout, euh, et les joueurs, va encore plus nuire au jeu. Et euh, au client, du coup, aux joueurs. Now, like all over Red Air, all over Yay, and on the base of what you actually want to do and play on a daily basis, and close the game and play something else because they don't have anything meaningful to grind or work towards. The stamina system is just absolutely screwed in my opinion, and yeah, it just needs a big, big open. Le système à l'heure actuelle économique est désastreux et très très mauvais. Surtout que si on ne parle que de la stamina, alors là, c'est que du point négatif sur du point négatif. Euh, on kiffe le jeu parce qu'il a un gameplay incroyable. Et ils reprennent à l'identique, que ce soit les voix, les compétences et tout ce qui, qui suit. Euh, ça, ils le reprennent parfaitement, c'est cool. Mais à part ça, ils ont ajouté des trucs qu'il n'y avait pas sur la, sur la version chinoise. Ils ont détruit le jeu une, en l'espace d'une semaine avec les bugs, les remboursements qui ne sont pas euh, qui ne peuvent pas être qui ne sont pas disponibles euh, certains payent et ne reçoivent pas leurs récompenses et du coup euh, dans le contrat euh, du joueur enfin le contrat euh, des droits je sais pas quoi il est dit que les, il n'y a pas de remboursement faites attention évitez de payer pour que, et il, a, il n'y a pas eu que ça comme problème il y a eu aussi les problèmes de connexion et de liaison au compte où les gens perdaient leur compte après avoir payé overhaul so some solutions potentially for the energy situation again there's lots of ways that they can go back il est en train d'accentuer énormément sur la stamina et j'en ai beaucoup parlé et, les, et la plupart d'entre vous m'ont craché dessus et je le rappelle encore là c'est une énorme whale qui parle qui plus est il a 160 000 abonnés vous allez voir le nombre de youtubeurs qui, qui va en parler d'ici demain jusqu'à 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 la mort du jeu ou la destruction du jeu qu'ils n'ont pas changé ça les gens ils vont parler mais vu que moi je ne suis personne il y a énormément de gens qui vont me cracher dessus qui vont m'insulter du fait que je critique énormément cette facette du jeu about it uh, they could reduce energy costs but still keep their rewards and experience the same they can add an energy refill to every summon and also backlog that and send out energy refills to the player base as well so that free to play players again are focused on summoning and pulling the exciting new characters that they get to enjoy in this game which i think is a very good move uh moving forward but also they could remove energy on the daily and shard stages as well because you know it doesn't really feel that great to like dump heavily behind and you like free as well there's just way too much stuff to farm on a daily basis and like pretty much no energy available unless you're whaling out and even then man i still fall very short of the energy that i need on a daily basis it is a horrible horrible system and i think probably the biggest turn off il a quasiment il a, il a carrément dit horrible il a dit horrible deux fois pour vous dire à quel point même lui il est choqué et étonné que le système économique et que le système de la stamina soit aussi dégueulasse. Guarantee that I get this man, and I know there are some people who have been super lucky on this banner. They all get all might on the first multi, but there are also many, many people that have been massively shafted by this banner. Énormément de personnes ont été shaftées, ont été, euh, on, on leur a pissé dessus sur cette, cette bannière. Et si je ne dis pas les mots correctement quoi et que le fait que il faut quoi 5 bon ça c'était déjà sur la chinoise il faut 7, 7 doublons je crois 8 doublons pour monter un perso SSS plus donc le, le maxé le break limite au maximum euh, ben, compter le nombre de multi qu'il faut faire en sachant que, que la pitié à l'heure actuelle elle est à 100 changé que le taux de drop est passé à 1,2 mais que la chance ne, ne suit pas le taux de drop ils devraient mettre ils ont dû mettre un système euh, random qui pouvait privilégier euh, les joueurs sur les free to play ou les cash players pour drop un maximum de personnages sur la bannière un maximum de doublons du perso de la bannière et c'est vraiment dommage ne serait-ce au moins que s'ils échangeaient la, la petite ils auraient dû réduire, pour le, au moins pour les persos A, de, de choper au moins deux doublons, au cas où si on ne chopait pas de, de S sur les 100 sur les, sur, sur les invocations ou les 10 multi. 
And with the drop rate on the spanner, we got 1.2%. So that's one in every 83. And from every banner like this, if there is no way for free to play to actually grind out events in the game and get the guaranteed character, it creates like this really big divide in the community of winners and losers. That C'est ça. En fait, là, il dit qu'ils qu vont, qu vont juste créer une différence et qu'ils vont diviser les joueurs free to play et les joueurs euh, cash player. Et qu'ils vont les. qu'on qu va les mettre dans une case de loser, de, de perdant, permanent perdant, parce que euh, plus tu payes, ben, plus c'est sûr que tu gagneras tes combats en PVP auto et en PVP Warzone. Donc, tout ce qui suit euh, ta puissance. Euh, la puissance euh, de compte quoi there are going to be people that get all my and there are going to be people that don't get all my and hard and mid game experience man is very dry at the moment and also i feel like every free to play player it's more than reasonable to be able to obtain one copy of the character on every single banner considering this game's progression system and how it really works if you want to fully max out a character because the thing is in order to max out a character to triple s plus you need for an s tier hero 12 copies of that character voilà du coup pour monter donc j'ai fait un très mauvais calcul c'est pas 7 8 ou 9 euh, doublons mais il faut 12 doublons d'un personnage pour le monter triple s plus c'est considérablement impossible euh, je comprends bien que c'est un jeu sur de, sur de très long terme mais les gens veulent l'avoir la, veulent avoir l'unité la plus forte et maxi le plus rapidement possible. C'est impossible pour un free to play à l'heure actuelle de pouvoir ne serait-ce de monter SS sans mettre 10 multi invocation. C'est impossible, quasiment impossible, excepté si la licence incroyable et qu'à chaque bannière de portail future du coup de portail unique limité, il pourrait drop deux doublons à chaque Pour, euh, à chaque invocation et c'est quasiment impossible chaque multi c'est impossible c'est calcul c'est mathématiquement impossible de faire de, de provoquer autant de chance so yeah there is just an absolutely colossal difference between a free to play player that's absolutely sweat their tits off they've ground out like every single coin available in the game not that there's really that many in the current state of the game i got lucky enough to summon on all my it has one copy versus my like mega whale you know et dites-vous que le prochain perso qui va sortir vous avez problème, euh, probablement de quel perso je parle ça sera soit stain soit isawa mais pour ma part je pense que ça sera plus stain Et Stain, je l'ai sur la version chinoise. Je l'ai juste S. Il fume, mais il fume tous vos persos à l'heure actuelle que vous avez sur la globale. Et je je l'ai que S. Je l'ai niveau 80. Son Z permet. Je vais je vais vous montrer un gameplay dans les prochains jours avant avant la sortie de son portail. Son S permet de counter n'importe quelle personne, que ça soit Kirishima, les persos invulnérables aux effets et tout. En fait. C'est un perso qui stèle. Qui plus est, la, les trois prochaines attaques, les deux ou les trois prochaines attaques du Z permettent de dash euh, à une distance incroyable. Du coup, moitié de la map, il, il dash. Bon, on n'est pas là pour parler de scène, mais voilà. 12 copy SSS plus all my with cards as well and cards are a thing man we got to talk about on top of that uh but yeah there's still such a huge difference that I don't think it's anywhere close to unreasonable to almost guarantee that free to play have a way every single new character banner to obtain one copy of the character when you need 12 in reality to fully max it out like I don't think that's unreasonable 12 copy 12 doublons pour maxer une unité C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Especially considering in this like winners and losers mentality. Are two weeks old. This is not the experience wailing out on the game. And I've seen this happen in many other games that I play. Marvel Contest of Champions got a pretty players and just a bit of a fairer system because there there are the systems in place they can still make massive money they can milk whales they can milk dolphins again many people for the flex and fun will want to go double s or triple s or triple s plus cards so you know there's just like so many
fait, ils ont dû faire un, un système de pitié ou genre un, un système d'étape comme euh, sur les jeux de Bandai où première multi en drop rien, deuxième multi, enfin les, les taux de drop sont pas élevés sur la première multi, la deuxième multi on peut, on peut pourquoi pas drop un perso, le perso de la bannière, troisième multi c'est garanti, quatrième multi euh, taux de drop réduit, cinquième multi taux de drop réduit, sixième multi euh, une chance de le drop, taux de taux de drop euh, augmenté à je, je sais pas 10 ou 15%, un truc comme ça. Et euh, il passe une pitié à 100 pour que à la centième le perso soit garanti. Faut, ils ont dû mettre des étapes comme ça, comme ça, c'est sûr que au moins. Le, ils peuvent le drop en S test ou en triple S. Ça serait du moins le truc le plus, le plus logique qu'on aurait pu avoir pour une pitié à 100. Même pour un taux de drop à 1,2, c'est dérisoire et illogique. Many additional monetization avenues for fighting experience as many other 10 times the rewards well buy this card and you can do you want monthly card where well, you can buy that you want a weekly card you can buy that you want to get additional rewards for completing the chapters and the story well you can buy the additional rewards there là, là en fait il dit que pour les whales ben en fait tout est achetable du ben, vraiment enfin tout est ça se dit pas mais dans le sens où tu veux un truc ben tu peux l'acheter quand t'es une whale, que t'as une super, une grosse carte bancaire, ben tu sors ta carte bancaire, ben tu profites plus du jeu parce que t'as déjà tout. Et les free to play ne pitent pas parce qu'ils voient que les grosses whales, ils ont déjà tous les packs, ils ont, ils ont tous les, toutes les pièces, qu'ils ont une carte garantie, euh, carte passive ou active garantie, etc. etc. What's that? You uh you wanna uh get additional rewards for operations? Yeah, you can buy the cards and get a thousand coins and a. Don't do like a start. Like it moving. Either the not having enough enough or in one. The other is just and not bad. Time I've pulled back from this game and been like, oh, did I did I really just like spend that amount of money on the cards? Because I just I summoned about seven hundred dollars and I got uh, I got two copies, man. I got two copies of the uh, all for one card um, and I got one individual. Il a mis 700 putain de dollars sur. Oh là là, c'était faux quand. 700 pour avoir à peine deux doublons. Euh, de la carte de All for One. Vous imaginez 700 dollars pour avoir deux doublons. Et vous savez le nombre de doublons qu'il faut pour monter, pour monter un maximum une carte euh, passive. And it just felt terrible. It felt so bad because the card summons are exactly the same price as the regular character banner summons, and the regular character banner summons are very expensive. So there's just no way for free to play to even think about summoning on this banner, dude. And the cards are like ridiculously overpowered as well. They are really, really good. But also the pity system uh, of having like a guaranteed six star every 100 attempts when the drop rate on a six star card is like 3%. Uh, doesn't really make too much sense for the pity on this banner. I think the cost needs to go down to like 100 coins. There needs to be more free card summons available. Because Il a dit qu'il qu faudrait plus de, de cartes free to play est disponible pour euh, que ce soit pour les pour les payants enfin pour les cash payers ou les free to play ça rendrait le jeu plus again you need so many cards in this game but you also need so many additional copies to upgrade them parce qu'il faut qui plus est qu'il faut énormément de, de doublons sur le personnage enfin sur les cartes pour les up comme je l'ai dit juste avant et que à l'heure actuelle c'est en train de, de détruire de détruire euh, l'expérience du joueur que such a... ça soit free to play ou encore cash player parce que plus tu mets de l'argent et plus ça va te donner envie de mettre de l'argent c'est un, un cercle vicieux et free to play ils, se, ils disent plus j'invoque et plus j'aurai des chances d'invoquer mais à la fin quand ils n'ont plus rien ben ça va ça va les frustrer et du coup ils vont économiser pour le prochain portail un portail de cartes un portail de personnages portail unique euh, qui au, au, au bout de 10 jours alors que sur la version 
Euh, sinon, c'est tous les 20 jours. 15 à 20 jours. Euh, quoi d'autre bah, on va continuer la vidéo. Big difference between like a level one card and a level four card. And again, you need seven of that card in total to get the maximum benefit from there. So yeah, it really is ridiculous, man. Like if you think that the character summon system is bad in this game with 12 copies, in my opinion, the card system, dude, is like uh, five times worse. It really just feels absolutely terrible. Il a dit que le système de cartes n'aurait pas dû être imploré. Import, enfin incorporé dans le jeu parce que juste le fait d'avoir 12 doublons sur un perso pour le monter SS Plus est, est déjà énorme. Le fait de rajouter un système de cartes détruit encore plus l'expérience du joueur parce que ces cartes-là sont euh, très importantes pour le stuff, pour les effets, pour le bonus de stats. Et ce qui fait que en, le, en mettant ce, ce, ce truc là, ben, même pour les whales, ben, ça devient quelque chose de très toxique parce qu'il faut les maxer, il faut, euh, de ce que j'ai compris, il faut 7 doublons au maximum, 7 à 8 doublons pour euh, maxer une, une carte. To summon on. And the final thing is that's just bad server performance in many regions. You know, a lot of people, I've read so many comments on Twitter, on YouTube, uh, on Reddit about these terrible experiences in PvP. Voilà. Maintenant, on va parler du PvP. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Vous m'avez critiqué. Et vu que lui, lui, il en parle, il y aura tout le monde qui va dessus. Allez, on repart. And if you're from England, if you go into NA PvP, dude, it is literally unplayable. There's like 400, 500 ping, nothing is connecting. And especially for PvP to really take off in this game, again, you need that real time connection and interaction with your opponent. Because if it's laggy and clunky and just like teleporting all over the place without any reason, it just really isn't a good experience. Le fait de free, de se téléporter à n'importe quel moment parce qu'on a plus de 100, 200 de ping, ben. Bah... So yeah, that's something they need to reevaluate and address a little bit more. And I'm sure server performance stuff is going to be coming in the future. Uh, but yeah, I just wanted to mention that, man. Because again, every single day I read about... Um, Oh uh, god, it's got to be about 20 comments about how they just literally can't play so many aspects of this game due to like terrible server issues and then they can't even do the solo stuff because there's like no energy available as well. So yeah, I feel like this Là, il revient sur le sujet de la stamina que que bah, il, il s'est répété au moins 6 fois ou 7 fois sur la vidéo. Hein. Moi, c'est ce que j'ai répété sur plusieurs vidéos, mais lui il en a parlé une seule fois. Enfin, il en a parlé dans une vidéo qui dure 27 minutes plusieurs fois. This game is really hitting a massive mid-game hump and the frustration is building and I really don't want to get to the point where everybody is just like up in arms. I'd really like if the developers were to uh, reply to the community, set out a roadmap moving forward and manage expectations of what we're going to see done, uh, implemented and improved in the next like two to three months. I think from the... um. Uh, the dev standpoint that is the best thing that they can possibly do now because if the developers just ignore the community then again it's going to escalate even further if people can't talk to the developers they're going to yell at the developers and how do they do that well they start re review bombing the app store dude and i'll tell you what if you want to see the ugliest review bomb ever check out the seven deadly sins boycott earlier this year dude the, the app store went down from like i think it's like 4.7 uh, Là, il dit qu'il qu faut faire un boycott, mettre des, des notes dégueulasses sur le jeu pour euh, les faire réagir. Parce que vu que la communication sur les réseaux sociaux est, est dégueulasse, que le seul, pour, la, la seule façon de les faire réagir, vu que les RT à plus de 1500 likes sur Twitter, euh, enfin plus de 800 RT et plus de 1500 likes sur euh, Twitter, ne, ne les fait pas réagir et que euh, les, les ratios non plus ne les font pas réagir. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de se donner une très très mauvaise note. Mais si on fait ça, le jeu pourrait fermer. Du coup, ça, dans tout le cas, ça se retombe contre nous parce que, à l'heure actuelle, c'est le seul jeu qui est, qui est un bon système de, euh, de gameplay. Mais un très mauvais système économique. Ce qui fait que ça détruit davantage le jeu. Euh, que dire de plus 1.6 um, in like half a day. It was just absolutely ridiculous. I'm not sure it's even um, 
uh, like probably fully recovered since then uh, but also check out the earnings as well man netmarble had a massive spike down because so many people quit so many people were fed up so many people decided to dial back their spending because they didn't have any faith and confidence in the developers moving forward and this is like a big thing you need to do if you want the game uh going for a very long time is you need to install your community with confidence that il a dit que si le jeu, si vous voulez que le jeu, bah là, là il parle directement aux développeurs hein, parce que il sait, on sait, ils savent que les développeurs regardent la, euh, les grosses whales, spécialement euh, Titine parce que euh, on regarde juste les stats de ses vues et ils ont grimpé en une semaine, il a tapé 100 000 vues sur une vidéo. Je pense pas que parmi les 100 000 vues, il y a, il y a que des fans du jeu. Hein. Et euh, je pense qu'on parlait également du community manager, des gens qui gèrent les réseaux, plus euh, les développeurs du jeu euh, qui ont repris la licence euh, de la version chinoise. Du coup, il y a moyen qu'ils voient cette vidéo. Et du coup, il a dit que, euh, que, ils veulent, que le, si vous voulez que le jeu marche, bon là je traduis exactement, si vous voulez que le jeu marche sur le très long terme, pour pouvoir installer entre vous et la communauté un, euh, un semblant de, de rapprochement et que vous, vous demandez à votre, à votre communauté ce qui va ou ce qui ne va pas euh, pour pouvoir euh, tout simplement faire que le jeu marche sur du long terme ou du très long terme. Sinon là le jeu va mourir dans les prochaines semaines this game um, and also address the biggest issues that a lot of people are having at the moment. We can't just stick our head in the sand and pretend this game is absolutely perfect because it has some really big issues and if these issues aren't resolved again everything is going to escalate significantly further and I don't want to uh, Réellement, s'il règle tous ces problèmes, ça c'est un, euh, un truc que je pense et qui qu vient de dire également, si réellement il règle tous ces problèmes là je vous assure que ça devient le meilleur gacha de quelle que soit la licence confondue, quel que soit, quel que soit le gacha, ça sera le meilleur gacha de tous les temps. Il battra Genshin Impact, toutes les licences de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece, de Fate, de je sais pas quoi, je sais pas quelle autre licence de, de, de gacha. Et réellement, ils, sont, ils ont une pépite entre les mains. Ils sont, ils sont en train de, de la rendre... En fait, ils ont une pomme d'or entre les mains. Et à côté, ils ont la pomme, euh, une pomme pourrie. Ils ont mis la pomme pourrie à côté de la pomme, euh, de la pomme d'or. Et la pomme pourrie est en train de, euh, de transformer cette pomme euh, d'or en pomme pourrie. Petit à petit, elle est en train de grignoter avec des verres à l'intérieur. Ils sont en train de faire ça. Et plus les jours passent, et plus on voit des défauts dans le jeu. Plus on avance dans le jeu et plus on, on voit des défauts. Euh, la vidéo qui va suivre juste après ça, ça sera la dernière vidéo que avec la, la dernière vidéo que je sur laquelle je critiquais le jeu, que je critiquerai le jeu. Et euh, vous allez voir que après ça, je vais faire que jouer au jeu tranquillement avec la sortie des portails. Et par ci par là, j'ai arrêté de critiquer le jeu parce que moi, moi, je peux rien y faire. J'ai pas 15 000 abonnés, j'ai pas 100 000 abonnés, j'ai pas 200 000 abonnés pour euh, faire réagir les développeurs. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Les lives seront repris dans les prochains jours. Et peace, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.